Greetings, my listening friends. Liebe Freunde, die ihr zuschaut und zuhört, seid herzlich willkommen. It is our pleasure to come into your homes or wherever you are listening to this program. Wir freuen uns jetzt durch dieses Programm euch in euren Heimen aufsuchen zu können. It is a great honor for us to present the words of God. Es ist ein großes Vorrecht für uns, die Worte Gottes euch zu präsentieren. And we hope that as you listen, the Spirit of God will explain the words to you. Und wir hoffen, dass während ihr zuhört, der Geist Gottes euch diese Worte erklären wird. We are only human beings. Wir sind nur Menschen. We will do our very best for God. Wir werden unser Bestes für Gott geben. But we trust the Spirit of God, Aber wir vertrauen dem Geist Gottes, who is also called the Spirit of Truth, der auch der Geist der Wahrheit genannt wird, to take our meager human efforts, um unsere, der unsere schwachen menschlichen Bemühungen nehmen wird, and make the truth very, very plain and clear to you and your families. Und euch und euren Familien die Wahrheit sehr deutlich machen wird. Wherever you are, may the Lord bless you. Wo immer ihr seid, möge der Herr euch segnen. May He provide your needs. Möge er für eure Bedürfnisse sorgen. Grant you relief from your suffering. Möge er euch äh, eure Leiden äh, lindern. May he protect you from harm and danger. Möge euch vor Gefahr und äh, Gefährlichkeit äh, bewahren. And may he place a special blessing on your children. Und möge er eure Kinder ganz besonders segnen. Let us pray now. Lasst uns nun beten. Our loving Father in heaven, we come into your holy presence. Unser liebender Vater im Himmel, wir kommen in deine heilige Gegenwart. Thank you, dear God, for calling us to speak for you. Danke, dass du uns gerufen hast, für dich zu sprechen. My brother and I ask you in the name of Jesus. Wir bitten dich im Namen Jesu. Please God, put your words in our mouths. Bitte füge du deine Worte in unseren Mund. We think of Jeremiah chapter 1 verse 9. Wir denken an Jeremia 1 Vers 9. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Dann äh, streckte der Herr seine Hand aus und und äh, berührte mich. And the Lord said unto me. Und der Herr sprach zu mir. Behold, I have put my words in thy mouth. Siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt. Put your words in our mouths. Bitte lege du deine Worte in unseren Mund. I think of the promise you made to Moses. Ich denke an die Verheißung, die du Mose gegeben hast. When you sent him with a message to Pharaoh. Als du mit einer Botschaft zu Pharao gesandt hast. In Exodus chapter 4 verse 12, your word says, In 2. Mose 6, Vers 12 sagt ein Wort. Now therefore go, gehe nun, and I will be with thy mouth, und ich werde mit deinem Mund sein, and teach thee what thou shalt say, und werde dich lehren, was du sagen sollst. Do this for my brother and me, I pray. Und tu das jetzt für uns. Bless those who are listening, Father. Ist unser Gebet. Segne die uns zuhören werden. Bless them beyond their expectation. Und segne sie über ihre Erwartungen hinaus. But above all the blessings you bestow upon them. Aber bei all den Segnungen, die sie, du ihnen geben wirst. Bless them with the revelation of your endless love for them. Offenbare ihnen ganz besonders deine endlose Liebe für sie. Hear this humble prayer, dear God. Bitte erhöre dieses demütige Gebet. We offer it in Jesus name and for his sake. Wir Amen. beten im Namen Jesu und für, zu seiner Gunst. Amen. The Bible is a very simple book to understand. Die Bibel ist ein sehr einfaches Buch, um es zu verstehen. If we study it honestly. Wenn wir es ernsthaft studieren. God gives us information. Und aufrichtig, dann gibt uns Gott Informationen. And he calls upon us to use our minds. Und er ruft uns auf unser Denken zu gebrauchen. If we do this honestly, wenn wir das aufrichtig tun, we will be led to truth. werden wir zur Wahrheit geführt werden. In studying the Bible, wenn man die Bibel studiert, it is also important, ist es auch wichtig, dass wir allow the Bible to teach us ist, dass wir der Bibel es erlauben, uns zu lehren. A lot of people try to teach the Bible Viele Menschen versuchen, die Bibel zu belehren and tell the Bible what it should say. und der Bibel zu sagen, was sie aussagen sollte. When we bring this attitude to the Bible, Wenn wir mit dieser Einstellung zur Bibel kommen, we expose ourselves to the spirit of error. dann setzen wir uns dem Geist des Irrtums aus. And so as we speak to you today, Wenn wir jetzt also zu euch reden, We will keep our minds open to the directions of the Spirit of God. Wollen wir unser Denken dem der Führung des Heiligen Geistes öffnen? As you listen, während ihr zuhört, from time to time, pray in your heart. Bete von Zeit zu Zeit in deinem Herzen. And ask God to enlighten your understanding. Und bitte Gott, dass er dein Verständnis erleuchten wird. I want us to take a look at the law of God. Ich möchte noch einmal das Gesetz Gottes anschauen. By the way, the law is one of my favorite Bible subjects. Ganz nebenbei gesagt ist das Gesetz Gottes eines meiner absoluten Lieblingsthemen. And the reason for that is very simple. Der Grund dafür ist sehr einfach. If Adam had obeyed the word of God, wenn Adam dem Wort Gottes gehorsam gewesen wäre, we would not be in this position today. Dann wären wir heute nicht in dieser Situation. Paul tells us. 
Paulus sagt uns, Wherefore, as by the disobedience of one, wie durch den Ungehorsam des einen, many were made sinners, viele zu Sündern geworden sind, so by the obedience of one, so werden auch durch den Gehorsam des einen, shall many be made righteous. viele gerecht gemacht werden. Adams disobedience, die, der Ungehorsam von Adam, led to our condition, hat in unsere Situation hineingeführt. In Genesis chapter 3. In 1. Mose 3, Vers 17, Vers 17 God is addressing Adam, spricht Gott zu Adam after his sin. nach seiner Sünde. And God says to him, Und Gott sagt ihm, Vers 17, of Genesis 3, Vers 17 in Kapitel 3, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, Thou shalt not eat of it. Und sprach, du sollst nicht davon essen. Cursed is the ground for thy sake. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. The whole earth was cursed. Die ganze Erde war verflucht. Because of one act of disobedience. Wegen einem Akt des Ungehorsams. Let's look at Genesis chapter 2 verse 16. Lass uns 1. Mose 2 Vers 16 anschauen. A very foundational verse in the entire Bible. Ein sehr fundamentaler wichtiger Vers in der gesamten Bibel. We read 16 and 17. Wir werden Vers 16 und 17 lesen. And the Lord God commanded the man saying. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach. Of every tree of the garden thou mayst Really eat. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. But of the tree of the knowledge of good and evil. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Thou shalt not eat of it. Sollst du nicht essen. For in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. Denn an dem Tag, der du davon isst, musst du gewisslich sterben. You see the word command in verse 16. Ihr seht das Wort Gebot in Vers 16. Let's go to verse 9 of chapter 3. Lasst uns in Kapitel 3 Vers 9 anschauen. Of the book of Genesis. Im Buch 1. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Und Gott der Herr sprach zu den Menschen, Wo bist du? And he said, I heard thy voice in the garden. Und er antwortete, Ich hörte deine Stimme im Garten. And I was afraid because I was naked and I hid myself. Und er fürchtete mich, denn ich bin nackt. And he said, Who told thee that thou wast naked? Und er sprach dann, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldst not eat? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? So we have the word again. Wir haben wieder das Wort Gebot. So God is simply saying, Gott sagt mit anderen Worten, did you do what I told you not to do? Hast du etwa getan, was ich dir gesagt habe, dass du nicht tun sollst? Or did you disobey? Hast du etwa was du ungehorsam? Now we go to 17, which we read earlier. Jetzt schauen wir noch mal Vers 17 an, den wir vorher gelesen haben. And unto Adam he said, und zu Adam sprach er, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast. Because you obeyed someone else. Weil du jemand anderem gehorcht hast. And hast eaten of the tree. Und hast von dem Baum gegessen. Of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it. Von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon Curse essen. Is the ground for thy sake. Sei, sei der Erdboden verflucht um deine Willen. So we have command in Genesis 2, 16. In 1. Mose 2, 16 haben wir Gebot. We have command in Genesis 3, verse 10. Wir haben verse 11. In Vers 11 von 1. Mose 3 Gebot. And we have command in Genesis 3, 17. Und in Kapitel 3, Vers 17 Gebot. That tells us clearly, das sagt uns sehr deutlich, that the problem in Eden dass das Problem in Eden was a violation of God's command. war eine Übertretung des Gebotes Gottes. God said, Thou shalt not. Gott hatte gesagt, du sollst nicht. And Adam did the opposite. Und Adam hat das Gegenteil getan. Which means we are introduced to the definition of sin. So werden wir also hier der Definition der Sünde gewahr. Why do I say sin? Warum sage ich Sünde? Romans chapter 5 verse 12. In Römer 5 Vers 12. Romans chapter 5 verse 12. Heißt es? Wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin. Darum gleich wie durch einen Menschen durch die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. The Bible says sin entered by one man. Die Bibel sagt die Sünde kam durch einen Mann. That's Adam. Das ist Adam. God identifies what that man did. Gott hat gesagt, was dieser Mann getan hat. He disobeyed. Er hat er war ungehorsam. God said you did what I commanded you not to do. Gott hat gesagt, du hast das getan, was ich dir geboten habe, nicht zu tun. So putting two and two together. Wenn man also jetzt eins und eins zusammenzählt, sin is violating God's command. Ist die Sünde das Übertreten des Gebotes Gottes. As I said in a previous broadcast. Wie ich in der folgenden Sendung gesagt habe, the only way to sin is to violate God's command. Die einzige Art und Weise zu sündigen ist Gottes Gebote zu übertreten. I'll say something else. Ich sage noch etwas anderes. The only way to know what is sin. Die einzige Möglichkeit Sünde zu erkennen is by the law of God. Ist durch das Gesetz Gottes. And when I say the law, I mean the 10 commandments. Und bei dem Gesetz meine ich immer die zehn Gebote. 
Let's go to Romans 7. In Römer 7. Verse 7. Vers 7. What shall we say then? Is the law sin? Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? God forbid. Das sei ferne. Nay, I had not known sin but by the law. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. For I had not known lust. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst. Except. Außer. The law had said. Wenn das Gesetz nicht gesagt hätte. Thou shalt not covet. Du sollst nicht begehren. What does except mean? Was heißt außer? The only way. Wenn nicht. Says Paul. Paul, Paulus sagt, I knew what sin was. ist die einzige Art, wie ich Sünde wusste, was by the law of God. durch das Gesetz Gottes. Romans chapter 3. In Römer Kapitel 3, Verse 20. Vers 20. Therefore by the deeds of the law they shall no flesh be justified in his sight for by the law is the knowledge of sin. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vom gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. I am stressing this so heavily. Ich betone das so sehr. Because it is necessary for the points I am about to make. Weil das so wichtig ist für die Punkte, die ich jetzt gleich ansprechen möchte. The only way to know sin. Die einzige Art und Weise Sünde As zu kennen. God defines sin. So wie Gott Sünde definiert, is the violation of God's law. Ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Remove the law. Wenn man das Gesetz wegnimmt, and there is no way to know what sin is. Dann gibt es keine Möglichkeit zu wissen, was Sünde ist. Romans chapter 4 verse 15. In Römer Kapitel 4 Vers 14. Because the law worketh wrath. Sorry. Romans chapter 4 verse 15. In Römer 4 Vers 15. He says, because the law worketh wrath. Denn das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. For where no law is, denn wo kein Gesetz ist, there is no transgression. Da ist auch keine Übertretung. Let the Bible say that again. Lass die Bibel das noch mal sagen. And I'll just paraphrase. Ich werde es jetzt paraphrasieren. What the Bible is saying, was die Bibel sagt, if there is no law, wenn es kein Gesetz gibt, there is no sin. Gibt es keine Sünde. Romans chapter 5. In Römer Kapitel 5. Verse 13. Vers 13. Sin is not imputed where there is no law. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. I hope you're beginning to understand, my friend. Ich hoffe, ihr fangt an zu verstehen. The absolute central position of the law. Dass die, dass das Gesetz eine absolut zentrale Position hat. The law is not an instrument of salvation. Das Gesetz ist kein Instrument der Erlösung. Let me explain what I mean by that. Ich möchte das kurz erklären. You don't keep the law to be saved. Man hält das Gesetz nicht, um gerettet zu werden. You keep the law as an expression of a saved life. Man hält das Gesetz als Ausdruck eines geretteten Lebens. What have we said so far? Was haben wir bisher gesagt? Adam sinned. Adam hat gesündigt. He violated God's command. Er hat Gottes Gebot übertreten. We saw the word command in Genesis 2:16. Wir haben dieses Wort Gebot in 1. Mose 2:16 gesehen. In Genesis 3:11. In 1. Mose 3 Vers 11. In Genesis 3:17. In 1. Mose 3 Vers 17. We have the words of God. Wir haben die Worte Gottes. I am cursing this earth. Er sagt, ich verfluche diese Erde. Because you violated my command. Weil du mein Gebot übertreten hast. We have the words of Paul. Wir haben die Worte von Paulus. Romans 3:20. In Römer 3, Vers Romans 4, 15. In Römer 5, Vers 14. Romans 5, 13. In Römer 5, Vers 13. Sin is the only way to I, the law, sorry, is the only way to identify sin. Nur durch das Gesetz kann Sünde identifiziert werden. And if the law doesn't exist, wenn das Gesetz nicht existiert, God cannot charge a person with sin. Kann Gott dem Menschen keine Sünde vorwerfen? So the law is absolutely necessary. Das Gesetz ist also absolut notwendig. But the devil. Aber der Teufel has a different standard. hat einen anderen Standard. Let's go to 1 John chapter 3 verse 8. Lasst uns zu 1. Johannes 3 Vers 8 gehen. 1 John chapter 3 verse 8. Dort heißt es. Let me pray again. Lass mich noch mal beten. Father in heaven, continue to speak through my brother and me. I pray. Lieber Vater, sprich weiter durch uns. And teach your people who are listening. Und lehre deine Menschen, die jetzt da zuhören. In Jesus name. Das Amen. Bitten wir im Namen Jesu. Amen. 1. John chapter 3 verse 8. 1. Johannes 3 Vers 8. He that committeth sin is of the devil. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Committeth sin means continues to practice sin. Also das bedeutet Sünde zu praktizieren andauernd. For the devil sinneth from the beginning. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Sin originated with Satan. Sünde hat seinen Ursprung bei Satan. He is the, the father of sin. Er ist der Vater der Sünde. Let's stay in 1 John 3. Let's read verses 11 and 12. Wir bleiben in 1. Johannes 3 und lesen Vers 11 und 12. For this is the message that he heard from the beginning that we should love one another. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Not as Cain who was of that wicked one. Nicht wie Cain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. And slew his brother. Und er schlug seinen Bruder, ja. And wherefore slew he him? Und warum erschlug er ihn? 
Because his own works were evil and his brothers righteous. Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. The Bible says Cain was a child of the devil. Die Bibel sagt, Cain war ein Sohn des Teufels. Because he practiced sin. Weil er Sünde praktizierte. Now, Nun, let, the, the Bible says in verse 4, 1 John, the very same chapter. Im selben Kapitel sagt die Bibel in Vers 4, Sin is the transgression of the law. Dass die Sünde die Gesetzlosigkeit ist. I was talking about the devil. Ich habe über den Teufel gesprochen. Listen to what Jesus said about him in John 8, 44. Schauen wir, was Jesus in Johannes 8, Vers 44 über We ihn just sagt. Found out he was the beginning, he was the originator of sin. Wir haben schon herausgefunden, er war der Erfinder der Sünde. Now listen to Jesus Christ. Jetzt uh, hört auf Jesus. John chapter 8, verse 44. Johannes 8, Vers 44. It is one of the most embarrassing verses in the entire Bible. Es ist eine der ähm, Verse in der ganzen Bibel, die besonders beschämend sind. But truth is sometimes causes us a sense of shame. Aber manchmal bringt die Wahrheit uns auch so ein Gefühl der Schande. Listen to Jesus. Der Scham. Vers, hören in, wir Jesus an. John 8, 44. In Johannes 8, Vers 44. Ye are of your father the devil. Ihr habt den Teufel zum Vater. And the lust of your father you will do. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. He was a murderer from the beginning. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. That's the violation of Commandment 6. Das ist eine Übertretung des Gebotes Nummer 6. Which says, thou shalt not kill. Was sagt du, sollst nicht töten. The only way Satan can be classified as a murderer. Die einzige Art und Weise, wie Satan als ein Mörder bezeichnet werden kann. Because way back in the beginning, whenever that was. Wann immer dieser Anfang gewesen ist. There was a law that said. Da muss es ein Gesetz gegeben haben. Thou shalt not kill. Das gesagt hat, du sollst nicht töten. And an accurate translation is, thou shalt not commit murder. Und akkurat übersetzt ist eigentlich, du sollst nicht morden. And so Jesus says, Und so sagt Jesus, ye are of your father the devil. ihr seid, habt den Teufel zum Vater. And the lust of your father you will do. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. He was a murderer from the beginning. Er war ein Menschenmörder von Anfang an. And abode not in the truth. Und steht nicht in der Wahrheit, oder blieb Because nicht in der Wahrheit. There is no truth in him. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. When he speaketh a lie, Wenn er die Lüge redet, he speaketh of his own. So redet er aus seinem eigenen. Lying is a violation of commandment 9. Die, das Lügen ist eine Übertretung des Gebotes Nummer 9. Thou shalt not bear false witness. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. In that verse. In diesem Vers. Jesus says two things about Satan. Sagt Jesus zwei Dinge über den Satan. He was a murderer from the beginning. Er war ein Mörder von Anfang an. He is the father of lies. Er ist der Vater der Lügen. In other words, he lied from the beginning. Mit anderen Worten, er hat von Anfang an gelogen. Two commandments identify. Zwei Gebote sind identifiziert thou worden. Thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. And thou shalt not bear false witness. Und du sollst nicht falsch Zeugnis reden. As far back as you can go. So weit wie man zurückgehen kann. When God created Lucifer. Als Gott den Lucifer geschaffen the hat. The law was in effect. War das Gesetz schon Because the Bible says. In, in, in Kraft. Denn die Bibel sagt. Sin is not imputed. Sünde wird ja nicht zugerechnet. In when there is no law. Wenn es kein Gesetz gibt. Romans 5, 13. In Römer 5, Vers 13. So for the Bible to say Satan sinned from the beginning. Wenn die Bibel also sagt, Satan sündigte von Anfang an. It means the law has always been there. Bedeutet das, dass das Gesetz schon immer da gewesen But ist. But the devil would love to remove the law. Aber der Teufel möchte gerne das Gesetz entfernen. Because if he can blot the law out of our minds. Denn wenn das Gesetz aus euer, unserem Denken ver treiben kann then we have no way of knowing right from wrong as god judges right and wrong dann können wir nicht mehr wissen was wahr und richtig und richtig und falsch ist so wie gott richtig und falsch einschätzt i have heard preachers stand in pulpits and say ich habe prediger gehört die auf dem podium gesagt haben the law has been done away with dass das gesetz abgeschafft worden ist i heard one preacher in the united states say ich habe einen prediger in den usa sagen hören there's no need to keep these 10 things es gibt keine notwendigkeit diese 10 dinge halten zu müssen just love one another liebt einfach nur einander But a carnal person Aber eine fleischliche does not know how to love. Person weiß gar nicht, wie man liebt. With the love of God. Mit der Liebe Gottes. So God needs to help us understand. Also Gott versucht uns zu verstehen, zu geben und zu, zu helfen zu verstehen. How do I love God? Wie liebe ich Gott? God tells us. Gott sagt uns. Have not a God before me. So habe keine anderen Götter. Don't make images and don't worship them. Mach keine Bilder und bete sie nicht an. Don't take my name in vain. Und äh, missbrauche meinen Namen nicht. Keep the seventh day Sabbath. Äh, halte den siebten Tag Sabbat. Those are the four first commandments. Das sind die ersten vier Gebote. That show love to God. Die eine Liebe zu Gott zeigen. Because of our carnal minds. Wegen unserem fleischlichen Denken. God had to itemize. Musste Gott sie genau aufschreiben. Here is how you love me. So liebt man mich. Here's how you love your fellow man. So liebt man seine Nächsten. Respect your parents. Ähm, 
Ehre Vater und Mutter. Don't kill. Töte nicht. Don't commit adultery. Äh, betreibe keinen Ehebruch. Don't steal. Stehle nicht. Don't lie. Lüge nicht. Don't covet. Und begehre nicht. Remove these ten principles. Ähm, wenn man diese zehn Prinzipien entfernt, and someone with the fallen nature does not know how to love. Dann kann jemand mit einer gefallenen Natur nicht mehr wissen, wie man liebt. So when you look at the ten commandments, wenn man sich also die zehn Gebote anschaut, there are ten ways for loving God. Gibt es sind es also zehn Wege, wie man Gott liebt. And our fellow man. Und den nächsten. The devil would love to remove the law of God. Der Teufel, der wünscht sich sehr, das Gesetz Gottes wegzunehmen. And as I said earlier. Als, wie ich davor gesagt habe, I heard a minister say, ich habe einen Prediger sagen we hören, do not have to keep these ten principles. wir müssen diese zehn Prinzipien nicht mehr halten. Just love. Liebt nur. What he does not understand, Was er nicht versteht ist, that Jesus said through Paul, dass Jesus durch Paulus gesagt in hat, Romans 13, verse 8, in Römer 13, Vers 8, love is the fulfilling of the law. in Römer 8, Vers 10, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. There is a es gibt immer einen Einwand, den Menschen dann bringen, wenn es um das Gesetz Gottes geht. I was in a beautiful country of Zimbabwe a few years ago. Ich war vor einigen Jahren in dem wunderschönen Land von Zimbabwe. I was conducting a series of meetings for three weeks. Ich habe drei Wochen lang eine Vortragsreihe gehalten. And I was also on the radio. Und ich war auch auf dem Radio. This minister came to me in my hotel room. Ein Prediger kam zu mir in den, Ho in den Hotelraum. And sat down with me. Und hat sich mit mir zusammengesetzt. His problem was the law. Sein Problem war das Gesetz. His problem really wasn't the law. Sein Problem war eigentlich nicht das Gesetz. His problem was the Sabbath. Sein Problem war der Sabbat. But in order to get rid of the Sabbath, which is Commandment 4, Aber um den Sabbat entfernen zu können, der Gebot Nummer 4, tried to throw all the law out. hat er versucht, das gesamte Gesetz hinauszuwerfen. But anyway, he came to my room, er kam in meinen Hotelraum with some other church leaders, mit anderen Gemeindeleitern and we sat down and talked. und wir haben gemeinsam uns unterhalten. And his strong verse against the law was, und sein starker Vers, den er gebraucht hat Romans gegen das Gesetz, 10, verse 4 war Römer 10, Vers 4. Romans chapter 10, verse 4. In Römer 10 und dort Vers 4. For Christ is the end of the law. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes. For righteousness to everyone that believeth. Zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. And he said, see, the law has an end. Und so sagt er, siehst du, das Gesetz hat ein Ende. The law has ended. Das Gesetz ist jetzt ans Ende gekommen. Now I believe he spoke very genuinely. Ich glaube, er hat sehr aufrichtig gesprochen. God is so merciful. Gott ist so gnädig. When we don't know, wenn wir etwas nicht wissen, he overlooks. dann äh, übersieht er das. The Bible says, and the times of these ignorance God winked at. Die Bibel sagt, dass Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat. Acts 17, verse 30. In Apostelgeschichte 17, Vers 30. Jesus, said, Jesus sagte, if I had not come and spoken unto them, wenn ich nicht gekommen wäre und gesprochen hätte, they had not had sin. hätten sie keine Sünde. In the absence of knowledge, äh, wenn man keine Erkenntnis hat, God is merciful to the ignorant ist Gott gnädig den Unwissenden. God does not love ignorance. Gott, He is merciful to the ignorant. Gott liebt die Unwissenheit nicht, aber er ist gnädig ihr gegenüber. So I believe this minister was sincere. Ich glaube, dieser, dieser Pastor war sehr aufrichtig. And he said, Look at Romans 10, 4. Und er sagte, schau doch mal Römer 10, Vers 4 an. Is the end of the law for to that da steht doch, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. He chose one text er hat einen Text gewählt, to try and overthrow the law of God. um das gesamte Gesetz hinauszuwerfen. Let's study the Bible carefully. Lass uns die Bibel sorgfältig studieren. Try to see what it is Paul was saying in Romans 10, 4. Um uns heraus, um herauszufinden, was Paulus sagen wollte in Römer 10, Vers 4. The Greek word there is the word telos. Das griechische Wort ist telos. Which can mean end, termination. Das kann Ende, Beendigung bedeuten. Or outcome. Oder auch Resultat. Let's look at another verse that has the same word end. Wir wollen einen anderen Vers anschauen, wo dasselbe Wort Ende steht. 1 Timothy chapter 1, reading verse 5. In 1. Timotheus 1 und dort Vers 5. 1. Timotheus 1, 5. 1. Timotheus 1, Vers 5. But the end of the law is charity out of a pure heart and of good conscience and of faith and faith. Das Ende oder das Endziel, wie es im Deutschen hier heißt, des Gebotes aber ist Liebe und reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. You see, in, the Bible, one verse can explain another. in der Bibel, seht ihr, kann ein Vers den nächsten erklären. First Timothy 1, 5 says, in 1. Timotheus 1, Vers 5 steht, But the end of the law is charity. Das Ende des Gebotes ist Liebe. Out of a pure heart. Und zwar aus reinem Herzen. The Greek word for charity in that verse is agape. Also das ist Liebe, das griechische Wort ist agape. Which is love. Das ist Liebe. So what Paul is writing in 1 Timothy 1, 5, Was also Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 5 schreibt, the end of the law, das Ende des Gesetzes, the high expression of God's law, die hohe Ausdrucksform des what Gebotes, the law leads to, wohin das Gesetz Gottes führt, is love. ist Liebe. Not that the law ends, nicht, dass das Gesetz endet. In other words, mit anderen Worten, My brother and I are speaking, während wir hier sprechen, to one end, 
Wir sprechen mit einem Ziel, mit einem Ende. You might Jesus Christ und and his truth. Unser Endziel ist, dass ihr Christus und seine Wahrheit akzeptiert. That's our end. Das ist unser Ziel. That's our purpose. Das ist ja, der, der, der Zweck. That's the culmination we want from this presentation. Das ist, was wir von dieser Präsentation herausbekommen wollen. But the end of the law is charity. Das Endziel des Gebotes ist Liebe. Which is love. Das ist Liebe. Let's go to 1 Peter chapter 1. Find In the same word. 1. Petrus 1. We read verse 10. In Vers 10. Of verse 9. Vers 9. Receiving the end of your faith. Wenn ihr das Ende oder das Endziel eures Glaubens. Even the salvation of your souls. Davon tragt die Errettung der Seelen. It's the same Greek word telos. Hier ist dasselbe griechische Wort telos. Listen carefully. Hört genau zu. 1 Timothy 1 verse 5 says. In 1. Timotheus 1, Vers 5 steht, But the end of the law is charity. dass das Endziel des Gebotes Liebe ist. That's what the law leads you to. Dahin führt uns das Gesetz. That's the high expression of the law. Das ist die hohe Ausdrucksform des Gesetzes. 1. Peter chapter 1, verse 9. In 1. Petrus 1, Vers 9. Receiving the end of your faith. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon tragt, Even the salvation of your souls. die Errettung der Seelen. How are we saved? Wie sind wir gerettet? By faith. Durch Glauben. In the grace of God. Und zwar durch die Gnade Gottes. So Peter says, what is the end of your faith? What's the purpose of your faith? What does it lead to? Pa Petrus sagt also, was ist das Ende, das Endziel, das, der Zweck deines Glaubens? The salvation of your souls. Die Errettung deiner Seele. Now, Peter wrote that 2000 years ago. Petrus schrieb das vor 2000 Jahren. Was he saying that faith will come to an end? Wollte damit sagen, dass der Glaube ein Ende haben wird? How can faith come to an end? Dass Glaube irgendwann beendet wird, wie kann Glaube ein Ende says, haben? Die Bibel, sagt, faith, it is impossible to please God. die Bibel sagt ja, dass ohne Glauben es unmöglich ist, Gott zu gefallen. So when Peter said, receiving the end of your faith, Als also Paulus gesagt hat, dass der Glaube ein Endziel hat, he did not mean the termination of faith, meint er nicht, dass der Glaube beendet wird or that faith would cease <coughs> to exist. oder dass Glaube aufhören würde zu existieren. What he meant was, was er meinte war, the high expression of faith, die hohe Ausdrucksform des Glaubens, the objective of faith, das Ziel des Glaubens, ist die Salvation Of your soul. ist die Errettung der Menschen. What does faith lead to? Die Errettung der Seele. Was, wohin führt der Glaube? Salvation of the soul. Zur Errettung der Seele. And so in 1 Timothy 1, verse 5. So in 1. Timotheus 1, Vers 5. But the end of the law is charity. Wo das Endziel des Gebotes Liebe ist. Let's find another word that means the same thing as end. Lasst uns ein anderes Wort finden, das dasselbe meint wie Endziel oder Ende. Let us go to Romans 13. We'll read verse 8. In Römer 13 und dort Vers 8. Romans 13, Vers 8. Dort heißt es, Let's pray again. Lass uns einmal beten. Father in heaven, as my brother and I deliver this very important message. Lieber Vater im Himmel, während wir jetzt diese wirklich so wichtige Botschaft predigen. Lord, make us spirit possessed. Herr, gib, dass dein Heiliger Geist Kontrolle über uns hat. And I mean holy spirit possessed. Und ich meine, dass dein Heiliger Geist wirklich uns führt. That our words may be your words. Dass unsere Worte deine Worte sein Bless our listeners with understanding. Segne unsere Zuhörer mit einem guten Verständnis. In Jesus name we pray. Das bitten Amen. wir im Namen Jesu. Amen. Romans 13, Vers 8. In Römer 13, Vers 8. Oh, no man anything. Seid niemand etwas schuldig. But to love one another. Außer, dass sie einander liebt. For he that loveth another, denn wer den anderen liebt, hath fulfilled the law. Active fulfillment of the law. Mit anderen Worten, Liebe ist die aktive Erfüllung des Gesetzes. When I do not steal from my neighbor, wenn ich von meinem Nachbarn nicht stehle, when I do not kill my neighbor, und meinen Nachbarn nicht töte, when I don't cover his wife or his house, wenn ich sein Haus oder seine Frau nicht begehre, this is active expression of love. Ist es eine aktive Ausdrucksweise der Liebe? And so Paul says, love is the fulfilling of the law. So sagt Paulus, Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Listen carefully to what I have to say. Uh, hört genau zu, was ich jetzt sagen möchte. You remove the law. Wenn das Gesetz entfernt wird, love ceases to exist. Dann gibt es keine Liebe mehr. Remove the law. Wenn das Gesetz entfernt wird, no one can know what is sin. Weiß niemand, was Sünde ist. The law is absolutely essential. Das Gesetz ist absolut it is an expression of love. Es ist ein Ausdruck der Liebe. And it exposes the opposite of love, which is sin. Und es zeigt auch, was das Gegensatz der, der Gegensatz der Liebe ist, nämlich Sünde. The devil hates that. Der Teufel hasst so das. He wants to get rid of God's law. So möchte er das Gesetz Gottes abschaffen. Let's read Romans 13, 8 again. Wir lesen noch einmal Römer 13, Vers 8. Oh, no man anything. Seid niemand etwas schuldig, but to love one another. außer dass ihr einander liebt. For he that loveth another, denn wer den anderen liebt, hath fulfilled the law. hat das Gesetz erfüllt. Verse 9. Vers 9. For this, 
Denn die, thou shalt not commit adultery. Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. Thou shalt not steal. Du sollst nicht stehlen. Thou shalt not bear false witness. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Thou shalt not covet. Du sollst nicht begehren. And listen carefully now. Und hört genau zu. And if there be any other thing, und welches andere Gebot es noch gibt, any other commandment, andere Gebot, it is briefly comprehended in this saying, werden zusammengefasst in diesem Wort. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. It is briefly comprehended in this saying. Es ist zusammengefasst in diesem Wort. It is summed up in this saying. Ja, es ist zusammengefasst. So all the commandments, all die Gebote, six to ten. Sechs bis zehn. They are summed up in love your neighbor. Sie werden zusammengefasst. Fünf bis zehn. Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. That's the end of commandments six to ten. Das ist das. Five to ten, sorry. Ja, yeah, toll, toll. Um, das ist das Ziel von Gebot fünf bis zehn. Commandment one to four. Gebot eins bis vier. They are summed up as love to God. Werden zusammengefasst als die Liebe zu Gott. Listen to verse nine again. Schaut Vers neun nochmal an. And if there be any other commandment, welches andere Gebot es noch gibt, it is briefly comprehended in this saying. Es wird werden sie zusammengefasst in diesem Wort. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Listen again. Hört nochmal zu. Commandments one to four. Gebote eins bis vier. How are they briefly comprehended? Wie sind sie zusammengefasst? Love to God. Liebe Gott. Commandment five to ten. Gebot fünf bis zehn. How are they briefly comprehended? Wie sind sie zusammengefasst? Love to God. Liebe zu Gott. We have two sums. Wir haben zwei Söhne. Love to God. Äh, zwei Zusammenfassungen. Liebe love zu your fellow man. Liebe deinen Nächsten. Put them together. Wenn man sie zusammennimmt, we just have love. Haben wir Liebe. The ten commandments. Die zehn Gebote. Summed up. Wenn man sie zusammenfasst, love. Sind Liebe. Now. Nun. Let's go to verse uh, so verse 9 says if there be any other commandment it is briefly comprehended in this saying Also Vers 9 sagt wenn es andere Gebote noch gibt sie werden zusammengefasst in diesem Wort Thou shalt love thy neighbor as thyself Nämlich du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst Listen to verse 10 now Schaut Vers 10 jetzt an Love worketh no ill to his neighbor Die Liebe tut dem nächsten nichts böses In other words love does not kill Liebe tötet nicht Love does not steal Liebe ähm, stiehlt nicht Love does not commit adultery Liebe bricht nicht die Ehe Love does not disrespect parents Liebe ist nicht ungehorsam den Eltern. Love does not covet. Liebe begehrt nicht. Love worketh no ill to his neighbor. Liebe tut dem nächsten nichts Böses. Therefore, deshalb, love ist die Liebe is the fulfilling die Erfüllung of the law. des Gesetzes. Let's remove the word fulfilling. Wenn wir die Erfüllung wegnehmen, put another word in there. Und ein anderes Wort einfügen. Therefore, love so ist nun die Liebe is the end of the law. Das Ende oder das Endziel. The fulfillment of the law. Die Erfüllung des Gesetzes. So when we go back to Romans 10, wenn wir zurück zu Römer 10 gehen, verse 4. Vers 4. Christ is the end of the law. Denn Christus ist das Ende Christ des Gesetzes. Is the fulfillment of the law. Ist Christus die Erfüllung When des you Gesetzes. Look at the law, Wenn man das Gesetz anschaut, which is love for God, mit einer Liebe zu Gott, love for your fellow man, und Liebe zum Nächsten, which is love, was Liebe ist, this is Christ. das ist Christus. Because Christ loved his father, denn Gott liebte seinen Vater, came to die for us. und er ist für uns gekommen zu sterben. Never sinned. Er hat niemals gesündigt. That pleased his father. Das hat den Vater wohlgesonnen. for us. Er hat für uns gelitten. He was tempted as we are. Er ist versucht worden wie wir. He lived as we lived. Er hat wie wir gelebt. He was thirsty. Er war durstig. He was hungry. Er war hungrig. He was insulted. Er war angegriffen. He was beaten. Er wurde geschlagen. He died. Er starb. He did that for us. Er hat das für uns getan. He showed love for the father. Er hat Liebe zum Vater gezeigt. Love for us. Und Liebe für uns. Love worketh no ill to his neighbor. Liebe tut dem nächsten nichts böses. My brothers and sisters. Liebe Brüder und Schwestern. Christ is the end of the law. Christus ist das Endziel des Gesetzes. In the Gesetzes. sense that he is the fulfillment. In dem Sinne, dass er die Erfüllung ist. When you look at the law, wenn man das Gesetz anschaut, you looking at the character of Jesus Christ. Schaut man sich den Charakter von Jesus so Christus an. So when you read an. Christ is the end of the law. Wenn man also liest, dass Christus das Ende des it Gesetzes ist. It is not that the law ceases to exist. Bedeutet es nicht, dass das Gesetz aufhört zu existieren. It is this is what the law is all about. Sondern es sagt, darum geht's eigentlich im Gesetz. The righteous life of Christ. Das gerechte Leben von Christus. Let's look at one more verse. Lass uns noch einen Vers anschauen. Where we find the word end. Wo wir das Wort Ende finden. James chapter 5. In Jakobus Kapitel 5. We read from verse 10. In Vers 10. James 5 reading from verse 10. Jakobus 5 ab Vers 10. We're coming to the end so let me pray again. Wir sind am Ende fast angelangt, mit einmal beten. Holy Father in heaven continue to speak through brother Chris and me. Heiliger Vater im Himmel sprich weiter durch uns. Open wide the minds of your listeners Father. Und öffne das Verständnis der Zuhörer and ganz weit. Pour truth into their minds. Und bring die Wahrheit in ihr Denken. And the blessings that come with truth. Und die Segnung die mit der Wahrheit kommen. In Jesus name we pray. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. James chapter 5 reading verse 10. Jakobus äh, 5 ab Vers 10. Now we have to read very microscopically. Wir müssen mikroskopisch lesen. Concentrate. Ganz konzentriert. Take my brethren. 
Meine Brüder, the prophets who have spoken in the name of the Lord, nehmt doch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. For an example of suffering, affliction and of patience. Zum Vorbild des Leidens und der Geduld. James mentions the prophets, the Old Testament prophets. Jakobus erwähnt hier die alttestamentlichen Propheten. They suffered a lot. Sie haben viel gelitten. In that verse, in diesem Vers, we associate the prophets. Wir assoziieren wir die Propheten with suffering, affliction and patience. Mit Leiden und Geduld. That's what James says. Das, was Jakobus sagt. Let's go to verse 11. Schaut uns Vers 11 an. Behold, we hold them happy that endure. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. You have heard of the patience of Job. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Let's pause. Lasst uns nachdenken. In verse 10. In Vers 10. We are introduced to the prophets of the Old Testament. Werden uns die alttestamentlichen Propheten vorgestellt. What were they known for? Wofür waren sie bekannt? Suffering, affliction and patience and uh, suffering. Ja, Leiden und Geduld. In the next verse we introduce the Job. Im nächsten Vers wird uns Hiob vorgestellt. What is Job known for? Wofür ist er bekannt? Patience. Aussagen. Now another person is introduced. Jetzt wird eine weitere Person eingeführt. Which is the Lord? In Vers, das ist der Herr. Let's finish verse 11. Lass uns Vers 11 anschauen. You've heard of the patience of Job. Ihr habt von hier ab Stand hat im Ausland gehört. And I've seen the end of the Lord. Und ihr habt das Ende gesehen, dass der Herr gerettet hat. The Lord is very pitiful. Denn der Herr ist voll Mitleid. And of tender mercy. Und erbarmen. The same way the prophets in verse 10. Auf dieselbe Art und Weise wie die Propheten in Vers 10 are known for suffering, affliction and patience, für Leiden und Geduld und Verfolgung bekannt sind. The same way in verse 11, auf dieselbe Art und Weise in Vers 11 Job is known for patience, ist Hiob für Geduld bekannt. It's the same way the Lord is known for being pitiful and merciful. Auf dieselbe Art und Weise ist der Herr für Mitleid und Erbarmen bekannt. So the word end of the Lord in that verse, also das Wort Ende hier in diesem Vers does not mean God comes to an end. bedeutet nicht, dass Gott an ein Ende kommt. Es bedeutet, wenn du die Charakter Of God. Wenn man den Charakter Gottes äh, anschaut, come to the glorious conclusion, kommt man zu der herrlichen Schlussfolgerung, dass Gott voller Mitleid ist und voller Erbarmen. Calvary is mercy. Die, äh, das Erbarmen von Golgatha. So first then we can say, In Vers 10 können wir sagen, the end of the Old Testament prophets. das Ende der alttestamentlichen Propheten was suffering affliction and persecution. war Leiden und äh, Geduld und Verfolgung. In Vers 11. In Vers 11. What was the end of Job? In Vers 11 war das Ende von Hiob Patience. Geduld. Was the end of the Lord? Was ist das Ende des Herrn? Very pitiful and full of mercy. Er ist voller Mitleid und Erbarmen. The end there simply means. Das Ende bedeutet. Look at the prophets. Schau die Propheten an. You realize they suffered a lot. Du wirst sehen, sie haben viel gelitten. Look at Job. Schau Hiob an. You realize he was patient. Du realisierst, er war sehr geduldig. Look at the Lord. Schau auf den Herrn. You'll conclude he is pitiful and full of mercy. Und du wirst sehen, er ist voller Mitleid und Erbarmen. This is what the end of the Lord means. Das bedeutet das Ende. Not that the Lord comes to an end. Nicht, dass der Herr zu einem Ende kommt. My brother and sister. Um, liebe Schwestern, liebe Brüder. Are my brothers and sisters. Liebe Brüder und Schwestern. Christ is the end of the law for righteousness. Christus ist das Ende des Gesetzes für the righteousness Gerechtigkeit. Righteousness expressed by the law. Und zwar die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz is the righteousness of the life of Christ. Ausgedrückt wird, ist die Gerechtigkeit des Lebens von Christus. In other words, the highest expression of God's law. Mit anderen Worten, das ist die höchste Ausdrucksform des der Liebe Gottes is the life of Christ. Und das ist das Leben von Jesus Christus. And this is the life he requires of us. Und das ist das Leben, das er von uns auch sich wünscht. That's why I said in a previous program. Deswegen habe ich im ersten Programm gesagt. He puts the law in our hearts. Er schreibt das Gesetz in unser Herzen. If the law is the only thing God writes in the heart. Äh, wenn das Gesetz das einzige ist, was er hineinschreibt. All he expects from that heart ist alles, was er von diesem Herzen erwartet, is ist gerechtes Leben. Because the law is righteousness. Denn das Gesetz ist Gerechtigkeit. Psalm 119, Vers 172. In Psalm 119, Vers 127. Psalm 119, Vers 172. In 172. My word, my tongue shall speak of thy word. Meine Zunge soll reden von deinem Wort. For all thy commandments are righteousness. Denn alle deine Gebote sind gerecht. Righteousness is right doing. Gerechtigkeit bedeutet rechtes Tun. Right doing is truth. Reich, gerechtes Tun ist Wahrheit. Truth and righteousness are the same thing. Gerechtigkeit und Wahrheit sind dasselbe. In the practical life of Christ and the Christian. Im praktischen Leben von Christus und dem Christen. Truth and righteousness are the same thing. Sind Wahrheit und Gerechtigkeit dasselbe. Christ is the end of the law. Christus ist das Ende des Gesetzes. Christ is the fulfillment of the law. Christus ist die Erfüllung des the Gesetzes. The highest expression of the law is the life of Jesus Christ. Höchste Ausdrucksform des Gesetzes ist das Leben von And Jesus Christus. The Bible Christus. says. Und die Bibel sagt. Let this mind be in you. Lass diesen, lass, seid, ihr sollt so gesinnt which sein. Which was also in Christ Jesus. Wie auch Christus gesinnt war. Not a mind similar to it. Nicht ein Denken so wie er. Listen carefully to us. 
Um, lasst uns genau das verstehen. The same mind that Jesus had when he walked this earth as a human being. Und zwar es geht um die Gesinnung, die Jesus hatte, als er hier auf der Erde war. This is the mind we must have. Diese Gesinnung müssen wir haben. Second Peter chapter one verse four. In 2. Petrus 1 Vers 4. We must be partakers of the divine nature. Da heißt es, wir müssen Teilhaber der göttlichen Natur sein. The verse doesn't say we must be God. Der Vers sagt nicht, dass wir Gott sein sollen. It means we must be like God. Wir müssen wie Gott sein. In character. Und seinem Charakter. Hebrews chapter 12 verse 10. In Hebräer 12 Vers 10. We must be partakers of his holiness. Wir müssen Teilhaber seiner Heiligkeit sein. A holy person. Eine heilige Person. Is someone who avoids sin. Ist jemand, der Sünde vermeidet. Someone who partakes of the nature of God. Jemand, der an der Natur Gottes teilhat. Is someone who avoids sin. Ist jemand, der Sünde vermeidet. Someone with the mind of Christ. Jemand, der das Denken von Christus is hat. someone who avoids sin. Ist jemand, der Sünde vermeidet. How do we do these things? Wie tun wir das? By having God write His law on our hearts. Indem Gott sein Gesetz auf unser Herz schreibt. And the law of God. Und das Gesetz Gottes. Expresses the very righteous life of Jesus Christ. Er drückt genau dieses gerechte Leben von Jesus Christus aus. And so aus. Jesus can say. So kann Jesus sagen. If ye keep my commandments, wenn ihr meine Gebote haltet, ye shall abide in my love. Werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Even as I have kept my father's commandments, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, and abide in his love. Und in seiner Liebe bleibe. Here we have commandments and love again. Hier haben wir wieder die Liebe und die Gebote. If you outlaw the commandments, wenn man die Gesetze abschafft, if you get rid of the law, wenn man das Gesetz wegbringt, you get rid of God. Dann nimmt man Gott weg. Let me also tell you. Ich möchte euch auch sagen. John 14:15. Johannes 14, Vers 15. If you love me, keep my commandments. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Which means the only way to love God. Die einzige Möglichkeit, Gott zu lieben, is by obeying His law. Ist durch sein Gesetz. There is no other way. Es gibt keine andere Möglichkeit. I feel I need to say that again. Ich fühle, ich muss das nochmal sagen. Let me say it slowly. Ich möchte es langsam the sagen. The only way to obey God. Die einzige Möglichkeit, Gott zu gehorchen, is to keep his ist seine Gebote zu halten. The devil knows that. Der Teufel weiß das. So he wants to remove the only method of loving God. Er möchte die einzige Methode wegnehmen, wie man Gott lieben kann. If your wife loves flowers, wenn deine Frau Blumen liebt, on her birthday, zu ihrem Geburtstag, don't bring her vegetables. Dann bring ihr kein Gemüse. Bring her flowers. Bring ihr Blumen. That's what she wants. Das ist was sie möchte. What does God want? Was möchte Gott? If you love me, wenn ihr mich liebt, keep my commandments. Halt meine Gebote. But if the law has been done away with, as some people say, aber wenn wie einige Leute sagen, das Gesetz abgeschafft wird, how can you love God? Wie kann man dann Gott lieben? My listening friends, liebe Freunde, die ihr zuhört. Psalm 111 verses 7 and 8, and then we're finished. In Psalm 11 vers 7 und 8 zum Ende. Psalm 111 verses 7 and 8. Ähm, Psalm 11 vers 7 und 8. The works of his hands. Uh, 111. 111. Ah. Psalm 111, Vers 7 und 8. Verses 7 and 8. Vers 7 und 8. Listen carefully. Es heißt hier, The works of his hands are verity and judgment. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. All his commandments are sure. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. They stand fast forever and ever. Bestätigt für immer und ewig. And are done in truth and uprightness. Ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Uprightness is righteousness. Das ist Aufrichtigkeit, das ist Gerechtigkeit. We have truth and righteousness again. Treue und Gerechtigkeit erneut. The law of God. Das Gesetz Gottes stands forever and ever. steht für immer und immer. My listening friends, Liebe Freunde, die ihr zuhört, may the Lord bless you, möge der Herr euch segnen, as you ask him, wenn du ihn bittest, to put his law right here, sein Gesetz genau hier as you ask him, wenn du ihn bittest, to defend you against those, dich zu verteidigen gegen die, who try to teach, die versuchen zu lehren, that the law has been done away with. dass das Gesetz abgeschafft wird. Christ is the end of the law. Christus ist das Ende des Gesetzes. Christ is the fulfillment of the law. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. The end of the law is charity. Das Ende des Endziel des Gesetzes the ist Liebe. The fulfillment of the law. That's what it is. Die Erfüllung des Gesetzes. Love the law of God. Liebe das Gesetz By Gottes. By the power of Christ. Durch die Kraft Gottes. Obey that love, love. Und äh, gehorche diesem Gesetz der Liebe. Because one day, denn eines Tages, God will establish a new world. Wird Gott eine neue Welt schaffen. According to 2 Peter 3:13. So wie 2. Petrus 2 Vers 13 sagt. Wherein dwelleth righteousness. 3, Vers 13, wo Gerechtigkeit wohnt. Let's pray. Lasst uns beten. Our loving Father in heaven, we thank you for your word. Unser liebender Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Bless all those who listen, dear God. Segne alle, die zugehört haben. Somehow let them know. Lass sie auf eine Art und Weise that wissen. That you love them, dear God. Dass du sie liebst. And that you're trying to prepare them for a life. Und dass du sie auf ein Leben vorbereiten möchtest. Where the highest expression of joy is obedience to you wo die größte Ausdrucksform der Freude gehorsam ist. Increase our faith, dear God. 
Mehre unseren Glauben. Forgive our sins. Vergib unsere Sünden. Again, bless your listeners, Father. Und segne alle Zuschauer. And bless their children. Und segne ihre Kinder. Save all of them when you come. Und rette sie alle, wenn du kommst. In Jesus name we pray. Beten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. God bless you. Thank you for joining us. Gott segne euch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. And may God walk with you hand in hand, step by step. Und möge Gott mit dir Hand in Hand, Schritt für Schritt gehen. God bless you. Gott segne euch.